ഗായസ് ഞങ്ങളിന്ന് സെൻട്രലാൻഡ് ഡാൽ ഡാൽട്ടർ എങ്ങനെയാ ഇത് വരുന്നത് ഡാൽട്ടർ ആ ഡാൽട്ടർ പാർക്ക് വരെ പോവാണ് അവിടെ എല്ലാ സാധനം അഫോർഡബിൾ റേറ്റിൽ കിട്ടും എല്ലാ സാധനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഫാഷണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജാക്കറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്രാൻഡ്സ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നോക്കും കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇവിടെ പലരും പറയുന്നത് കേട്ടു അവിടെ ഭയങ്കര ഓഫറാണ് വിലക്കുറവാണ് സോ അവിടെ വരെ പോയിട്ട് വരാം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ജോതിഷാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഡ്രൈവർ ജോതിഷാണ് യു കെയിൽ വരുന്ന പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ റൗണ്ട് അബൌട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പുതുമയായിരിക്കും നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം അതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ റൗണ്ട് അബൌട്ട് എടുക്കുന്നതും അതിന് ഓരോ ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ലൈൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല തെറിവിളിയാക്കാം തെറിവിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓണിലൂടെ ആയിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി തൃപ്തി അടയുക അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല ആദ്യമായിട്ട് വണ്ടിയായിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഒരു താണ ഒരുപാട് തവണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫിംഗർ പൊക്കി കാണിക്കുക അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള കലാപരിപാടികൾ ഇവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അംഗീകരിക്കുക പോവുക അതല്ലാതെ വേറൊന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ റൗണ്ട് ഔട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഒരു അഡ്വൈസ് അഡ്വൈസ് അല്ല ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് റൈറ്റിലൂടെ വരുന്നവർക്ക് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അത് മെയിനായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് വണ്ടി ഏതെങ്കിലും റൈറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന വണ്ടി റൗണ്ട് ഔട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർത്തി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് കാരണം പല സൈഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നമ്മളിതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും അതെല്ലാം ഓക്കെ ആയിക്കോളും ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സോ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയിലെ കുളങ്ങരയുടെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പറയുന്ന പോലെ ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ജ്യോതിഷ് ജ്യോതിഷ് ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് എന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൾബർ പൾബർ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സാരഥി ജ്യോതിഷാണ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഭയങ്കര ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എവിടെ ഒരു ഹായോറാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഞങ്ങൾ നാല് പേരും ടീ സൈഡ് ആണ് ഞാനും ജ്യോതിഷും എം എസ് സി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പിന്നെ എബിൻ ഡാറ്റാ സയൻസ് പിന്നെ അബ്രാം എം ബി എ സോ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഡ്യൂവൽ ക്യാരേജ് ആണ് മോട്ടോർവേ പോകുന്ന റൂട്ടിലില്ല അത് മസ്റ്റായിട്ട് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റോഡ് പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി മൈൽസ് പെർ അവർ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് ബോർഡ് നോക്കി ബോർഡും മാപ്പും നോക്കി പോണം മാപ്പിനെ എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കരുത് കാരണം പണി നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും പിന്നെ എങ്ങോട്ടേലും തിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വഴി പോവുക എവിടെ നിന്നേലും യൂട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഔട്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കും നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു വരാന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ആ കാണുന്ന ക്ലിപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല അതൊരു വെയർ ഹൗസ് ആണ് ഒരുപാട് പിള്ളേർ ഫുൾ ടൈം ടൈമിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇവർ പാർട്ട് ടൈം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അറിയത്തില്ല ഫുൾ ടൈം ടൈമിൽ ഇവിടെ ജോബ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്പീഡിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇവിടെ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇവർ ആവറേജ് സ്പീഡ് ചെക്ക് ക്യാമറ അതിൻ്റെ സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പീഡ് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ഓൾറെഡി കിട്ടി അത് ആ മൂന്നെണ്ണം ഓവർ സ്പീഡിന് കിട്ടിയായിരുന്നു അത് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കുറച്ചൊരു ഇതിനാണ് കിട്ടിയത് അതിന് ഫൈൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ നൂറ് പൗണ്ട് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന് എഴുപത്തഞ്ച് പൗണ്ടോ സംതിങ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക്
രണ്ടാമത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പിന്നെയും നൂറ് പോ നൂറ് പൗണ്ട് അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ആ പിന്നെ രണ്ടാമത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ് പൗണ്ട് വരെ അടയ്ക്കണം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മൂന്ന് പെനാൽറ്റി പോയിൻ്റ് പോകും അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഇൻഷുറൻസിൽ നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം എന്താ നമ്മുടെ സാരഥിയായ ജ്യോതിഷിൻ്റെ വണ്ടയ്ക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവനും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതിൽ തീർന്നു പിന്നെ എൻ്റെ തോന്നുന്നു ക്ലാസ് എൻ്റെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് തീർന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത് കിട്ടിയതിൽ എൻ്റെ അവൻ്റെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ വണ്ടിക്ക് എൻ്റെ അവൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമേ ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് ഞാൻ എടുത്ത് ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ തന്നെ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് നൂ നൂറ് കൊണ്ട് അടച്ചു മൂന്ന് പെനാൽറ്റി പോയിൻറ്റും പോയി പിന്നെ ഈ പെനാൽറ്റി പോയിൻറ്റ് പോയത് എൻ്റെ കേരള ലൈസൻസിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി വേറെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നും ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല പോയിൻറ്റ് കട്ടായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും മൂന്ന് പെനാൽറ്റി പോയിൻറ്റ് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നോർമലി മിക്കവാറും ഞാൻ എൻ്റെ ലൈസൻസിൻ്റെ കോപ്പിയൊക്കെ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇനിയുള്ള പരിപാടികൾ അപ്പോൾ അഥവാ നമ്മൾ പെനാൽറ്റി അടയ്ക്കാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത് കോടതിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും കോടതിയിലേക്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പി എസ് ഡബ്ല്യു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആകും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് അത് നമുക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് അത് ഈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ മൂന്നെണ്ണത്തിലും അമ്പതിൽ പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഒരെണ്ണം അമ്പത്താറിലും ഒരെണ്ണം അമ്പത്തെട്ടിലും പോയി ഒരെണ്ണം അമ്പത്താറ് ഒരെണ്ണം അമ്പത്തെട്ട് അമ്പതായിരുന്നു പോകേണ്ട വേറെ ഒരെണ്ണം മുപ്പതിൽ പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് മുപ്പത്തി എട്ടിൽ പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് വന്നത് രണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിന് ക്ലാസ് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓവർ സ്പീഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ മുപ്പത് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ചിലൊക്കെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് തരത്തില്ല അവർ നേരെ പെനാൽറ്റി ആയിരിക്കും പെനാൽറ്റി ആയിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ സ്പീഡ് വണ്ടി സ്പീഡ് സ്പീഡിങ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമുക്കിട്ട് നല്ല പണി വരും ഇവിടെ ലൈസൻസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ടാസ്ക് ഉള്ള കാര്യമാണ് സോ എങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈസൻസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതിനൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രൊഫഷണൽ ലൈസൻസ് അല്ല അത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഒരു ജോലി വേണമെങ്കിൽ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഏത് ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ നമ്മളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവർ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ വന്ന സമയത്ത് കൊറോണ അതിയ അതായത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരുന്നു സോ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ നല്ല പാടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ട് മാസം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു വണ്ടി എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യമേ ഞങ്ങളൊരു വണ്ടി എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേറൊരു വണ്ടി എടുത്തു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസമായി മൊത്തം ഞങ്ങളൊരു എത്രയാണ് അഞ്ച് വണ്ടി അഞ്ച് വണ്ടി അഞ്ച് വണ്ടി എടുത്തു ഒരെണ്ണം ഞങ്ങൾ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തു ഒരെണ്ണം ഞങ്ങൾ മറിച്ചു വിറ്റു ഇപ്പം മൂന്നെണ്ണം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് സോ വണ്ടി എടുത്ത കഥകൾ പറയാനുള്ള ഒരുപാടുണ്ട് അതൊരു മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വെച്ചേക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുക അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ നമുക്കിവിടെ എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടും ഇവിടെ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവിച്ച അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പൈസ ഇറങ്ങിപ്പോകും സോ ഒരു വണ്ടി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ടാസ്ക് ആണോയെന്ന് വെച്ചാൽ ടാസ്ക് അല്ല പക്ഷേ അത് മേച്ചോണ്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതും അത് ഇന്ന് ഇന്ന് നമുക്കൊരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹ്യൂണ്ടായ് അമിക്ക അത് കടയിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ എം ഒ ടി തീരും എം ഒ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ ഇയറിലും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റീടെസ്റ്റ് പോലെ ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും
കണ്ടുപിടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പല തരത്തിലാണ് പല തരത്തിലുള്ള അതെ അതെ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ടാട്ടം പാർക്കിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ അവിടുത്തെ ഓഫറുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുക ഇവിടെ ഒരുപാട് ഷോപ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രൈമാർക്ക് നമുക്ക് അഫോർഡബിളാണ് ജെ ഡിയിൽ അത്രയ്ക്ക് അഫോർഡബിൾ അല്ല നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കാര്യങ്ങൾ സാധനങ്ങൾക്കെല്ലാം അതെ അതെ പിന്നെ ഒരുപാട് പിള്ളേർ പറഞ്ഞു ഡാൾട്ടം പാർക്ക് അത്യാവശ്യം ചീപ്പാണ് അഫോർഡബിൾ ആണ് നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു അതെ അതെ എല്ലാ ബ്രാൻഡിനും ഉണ്ട് സോ അത് ഇത്ര നാളോട് വന്നിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി അറിയുമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല ഇനിയിപ്പോൾ വിൻ്റർ വരുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം സോ വിൻ്റർ പ്രിപ്പറേഷൻ പോലെ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുന്നു വിലയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു സാധനങ്ങളെല്ലാം അഫോർഡബിൾ ആണെങ്കിൽ മേടിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം ബാക്കി വീഡിയോ ഒക്കെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ ഡാൾട്ടം പാർക്ക് വന്നു സണ്ടർലാൻഡിലാണ് മിഡിൽസ് ബോയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് യാത്ര ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാൾട്ടം പാർക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണാം വരൂ നല്ല വലിയൊരു പാർക്കാട്ടോ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ ഐറ്റംസും കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാ ബ്രാൻഡിന്റെ ഉള്ളിട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മോർസന്റെ ഉണ്ട് അൽദിയുടെ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വിചാരിച്ചില്ല ഇത്രയും വലുതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചില്ല സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവും തിയേറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാട്ടോ Till I get up Time is barely on our side I don't want to waste what's like Where are you going? 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 Oh, Ebin Arka is present now, dog. ലേഡീസ് വാച്ചിലോട്ടാണ് നോട്ടം കൂടെ എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ കിടക്കുന്ന ഓറഞ്ച് ആണ് ആ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് വിന്ററിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല വിന്ററിൽ ഇത്ര കട്ടി മതിയാവില്ല നാട്ടില് ഏകദേശം ഒരു അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ വരും പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ബ്രാൻഡിന് ഈ വില എന്ന് പറയുന്നത് ചീപ്പാണ് സോ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം എബിന് ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാപ്പ് നോക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എബിനെ ക്യാപ്പിന് വില എങ്ങനെയുണ്ട് പതിനേഴ് പൗണ്ടിന്റെ സാധനം നമുക്ക് അഞ്ച് പൗണ്ടിന് കിട്ടും അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല ഓഫറാണ് ഇത് പതിനൊന്ന് പൗണ്ട് ഇവിടെ മുപ്പത്തേഴ് പൗണ്ടിന്റെ സാധനം പതിനാറ് പൗണ്ടിന് അതെ പതിനാറ് നല്ല ഓഫർ ഉണ്ട് സോ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ്
ഇവിടെ ഒരുപാട് ഷൂസിന്റെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ നോക്കാം ഡാസിൻ്റെ റീബോക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പക്ഷേ ജാക്കറ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സംഭവം അവിടെ ഇല്ല ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ഈ വിൻ്ററിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫാറ്റ് ഫേസിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് വരാം വാ ഫൈനലി ഞാനിത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തേക്കുകയാണ് എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് എത്ര എൺപത് പൗണ്ടിൻ്റെ ആണ് ഇതിന് ഓഫർ പ്രൈസ് ഫോർട്ടി ഉണ്ട് സോ ഇതെടുത്താക്കാന്ന് വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നല്ല കളക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ അവിടെ വന്ന് നടക്കാം ഇവിടെ അബ്രാമും ജോലിഷും രണ്ട് ഷൂം കൂടെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേറെ ഉള്ളിടത്തൂടെ പോയിട്ട് കമ്പാർ ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എവിടെ നിന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക ഹലോ ഞാൻ ഫുൾ കൺഫ്യൂഷനിലാണ് അപ്പുറം രണ്ട് ജാക്കറ്റിനെ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെയാണ് ഈ ടോപ്പ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രാൻഡാണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ ഇച്ചേക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി പൗണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റിക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നതിന് ഹൺഡ്രഡ് പൗണ്ട്സ് ആണ് ഓഫർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എൺപത് പൗണ്ടിന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല മറ്റു കടയോട് ഞങ്ങൾ ബൈ പറഞ്ഞേക്കുവാണ് കാരണം ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല സാധനമാണ് കംഫോർട്ട് ആണ് ഞാൻ എന്തായാലും ബൈ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് ഷൂസ് എടുക്കണം മറ്റേ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ബൈ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റേ കടയോട് ബൈ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓ അവിടെ ഷൂ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഏതായാലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാം സെയിമാണ് ഇതിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് റെഡ് ഇത് റാഷ് കളർ ബ്ലൂ അതിൻ്റെ ഗ്രീൻ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത്രയും കടയിലൊക്കെ പോയി ഇറങ്ങിയിട്ടും പോയി നോക്കിയിട്ട് അവസാനം എനിക്ക് ഒന്നൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതിലാണ് മേ ബി ഞാനിത് തന്നെ എടുക്കും ഡാൾട്ടൺ പാർക്കിലെ പർച്ചേസിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിപ്പം പാർക്കിങ്ങിലാണ് വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോവാണ് 
ജാക്കറ്റ് മേടിച്ചു ഷൂ മേടിച്ചു സോക്സ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു ടോട്ടലി എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാക്ടർമാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് സ്പോർട്സ് ഡയറക്ടറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് ഇവിടെ സോ എല്ലാത്തിനും നല്ല ഓഫർ ആ സ്പോർട്സ് ഡയറക്ടറിൻ്റെയും അഡിഡാസ് റീബോക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സിന് തന്നെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അഡിഡാസ് റീബോക്കിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു വിൻ്റർ ജാക്കറ്റ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നും നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇതായിട്ടില്ല പിന്നെ ടോക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും വാട്ടർ പ്രൂഫ് വിൻഡ് പ്രൂഫ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ജാക്കറ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അത് ജോലിച്ച് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയായിരുന്നു നൂറ്റമ്പത് കൊണ്ട് ഓഫറിൽ കിട്ടി അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വില ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കൊണ്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അക്സസറീസ് അല്ല നമുക്ക് ഇത് അഴിക്കാന്ന് ഊരാന്നൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് അതായത് ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വിൻഡ് പ്രൂഫിൽ ഉള്ള അത് ഇടാം അല്ലാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാം അതുപോലെ ഹെഡിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാം ടൈപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുത്തത് ബാക്കി സ്പോർട്സ് ഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ മിഡിസ് പ്രോയിനെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ ഓഫറും കളക്ഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ അത് നല്ല രീതിയിൽ അഫോർഡബിളാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക പർച്ചേസിന് വേണ്ടി മാത്രം വരാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നടക്കാനുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ സിനി വേൾഡ് ഉണ്ട് തിയേറ്റർ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിസ ഷോപ്പ്സ് കെ എഫ് സി എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതെ അതെ മോറിസൻ്റെ അവിടെയായിട്ട് മോറിസൻ്റെ ഷോപ്പുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ കീപ് സപ്പോർട്ടിം